இப்போ இந்த வீட்டுக்கு வந்து ஒரு ஆறு எட்டு மாதம் தான் ஆகுது பிக் பாஸ் போகிறதுக்கு ஒரு நாலு மாதம் முன்னாடி தான் வந்தேன் உங்கள் சினிமா கனவுகளை சிறகடிக்க டவுன்லோட் நவ் லெட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஆல் கேன்சர் விசிட் மிராக்கிள் இன்டகிரேட்டட் ஹெல்த் சென்டர் இப்போ இந்த வீட்டுக்கு வந்து ஒரு ஆறு எட்டு மாதம் தான் ஆகுது பிக் பாஸ் போகிறதுக்கு ஒரு நாலு மாதம் முன்னாடி தான் வந்தேன் இதுக்கு முன்னாடி இன்னும் வேற வீட்டில் வந்தோம் அது அது வந்து இன்னும் இந்த சைஸ் தான் இருக்கும் இன்னும் அந்த ரூம் அந்த கிச்சன்லாம் இருக்காது இப்படி இருக்கும் அவ்வளோதான் இது என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும் இங்கே பெட் இருக்கும் ப்ரோ இது எல்லாமே நான் அவன் தானே காலேஜ் போய் கிடச்சிருக்கோம் அவார்டுலாம் காலேஜ் 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 ஓகே அதெல்லாம் வந்து நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது அவனுக்கு அப்போ சுயநாளம் கொண்ட சிந்தனைகள் யாவும் உன்னை சுமந்திடும் படி என நாமும் ஏறி பார்ப்போம் வா காசு காசுல சில பிரச்சனைகள் என்னன்னா ப்ரோ இல்லைன்னா இல்லைன்ற டேரக்ட் பதில் இருக்காது ஸோ பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்ற சோனே இருக்கும் பாட்டை எடுத்துப்பாங்க நம்ம பேர் போட மாட்டாங்க நம்ம கிரெடிட்ஸ் இருக்காது லிரிக்ஸ் எடுத்துப்பாங்க பட் சிலர் இருப்பாங்க ஏதாச்சும் சொல்லணும்னே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இங்கே இப்படி ஒன்று நடக்கிறதுனால வெளியே இப்படி ஒன்று நடக்கு ரியாக்ஷன் ஆகுதுன்றத நான் யோசிக்கவே இல்லை ஆகும் ப்ரோ மிஞ்சி போனால் எக்ஸாக்டாக இவன் பண்ணிட்டான் இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து உள்ளாம் பண்ணாத வேலையா உள்ளாம் பண்ணாத வேலையா இன்னொன்று நிறைய டேர்ம்ஸ் நான் பேசுகிற டேர்ம்ஸ் வந்து நிறைய பேர் நான் பேசுகிறது ஒன்று அவங்க எடுத்துக்கிறது ஒன்றா இருந்தது நடந்து <laughs> 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 ஓகே ஸோ அப்பா வந்து அப்பா ஒர்க் சிங்கர் ஆமாம் ஆ அப்படியே ஃபுல்லாக அப்படி இல்லை ப்ரோ நான் அவன் தான் தூங்குவோம் ஸோ ஆ அப்பா ஒர்க் இந்த இடம் ஏன் ஒர்க் அந்த நாப்பெல்லாம் அப்பெல்லாம் இல்லை வீடு நம்ம வீடு எங்கே வேணா இருந்துப்போம் அது என்ன தனித்தனியாக பிரிக்கிறது அப்படின்றீங்க ஸோ அங்கே கிச்சன் இருக்கு ஆமாம் ப்ரோ ஓகே எஸ் கிச்சன் கிச்சன் இருக்கே சமைக்கலாம் சொல்ல மாட்டேன் இல்லை ப்ரோ கிச்சன் தான் இது வந்து அப்பா மருந்து செய்யறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் சமைக்கிறதுலாம் இல்லை பெருசா ஓகே அவர் வந்து மருந்து செய்யறது அந்த மாதிரி அதான் இது மருந்து தான் செஞ்சு வச்சிருக்காரோ ஓகே என்னது இது ஏதாவது ஐடியா இருக்கா திங் ஏதோ ஆயில் ஓகே தலைக்கு போடுறதுக்கா தெரியல எதுக்கு நீங்கள் பெருசாக தெரியல ஆயில் செய்கிறது அப்பாவாக இருக்கு சரி அப்படியே போயிடுவோம் ஸோ இந்த ஏரியா ப்ரோ ப்ரோ இது வந்து இது அவர் மருந்துலாம் அரைக்கிற இடம் ப்ரோ ஓகே அப்பா வந்து அந்த கல்வம் சீன்ஸ் ஸோ இங்கே மருந்து அரைக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிப்பார் சில பொருள் இங்கே இருக்கும் சூராக்கு அவ்வளோதான் வெளிய <laughs> 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 பார்த்துட்டு இருந்தேன் சும்மா நீங்கள் வரதுக்கு முன்னாடி இன்சி வரதுக்கு உங்களுக்கு எதாவது காட்டலாமா அப்படின்னா இந்த மாதிரி இது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு என்னோட ஸ்கூல் எழுதுனேன் இதோட ஸ்கூல் சீன் ரெண்டாயிரத்தி மிக்ஸ் அண்ட் சாங் புக் ஓகே சூப்பர் 
மும்பைக்கு <laughs> 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 லெட் மீ லவ் யூ பாட்டு பாடிருப்பாங்க அதில் அந்த வீடியோ வந்து யூடியூப்ல பார்த்தேன் ஒரு நிறைய கூட்டம் நின்று கத்திட்டு இருந்தாங்க ஒரு பாடுற ஒரு பாட்டை வந்து எல்லாரும் ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அது மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி நமக்கு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படி தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் ஆனால் அது நடக்கவே இல்லை பட் இந்த மாதிரி மீடியா ஆர் சம்திங் ஃபெமிலியராக இருக்கணும்ன்ற ஒரு ஐடியா வந்து சப்போம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னமோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் பாட்டுக்கான இதுவே பண்ணல திமுக பிடிச்ச ஒன் பண்ணேன் நடித்தேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய நடிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேடி போயிட்டு இருந்தேன் அது இல்லை அப்புறம் எடிட் பண்ணேன் அது பண்ணேன் அப்படி சைடில் எனக்கு எல்லாமே பண்ணுவோம்னு சொல்லி பா பண்ணது தான் பாட்டுமே பெருசாக பாட்டு கற்றுக்கிட்டலாம் ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஆசை இருக்கு ஓகே ரேப் பண்ணணும் நல்லா ஆசை இருக்கு ஓகே நல்ல நடிகர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்தா நல்ல ரோல்ஸ் பண்ணணும் ஆசை இருக்கு சோ பிக் பாஸ் ஏடி வெளியில வந்துட்டீங்க இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் ஏதாவது வந்திருக்கா நிறையவே சொல்ல முடியாது படம் வந்து சைன் பண்ணிருக்காங்க லைக் பண்ணிருக்கேன் ஓகே இன்னும் ரெண்டு படம் பண்ணிருக்கேன் பிக் பாஸ்ல நீங்க சொல்லி இருப்பீங்க இங்க வரதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஏமாந்திருக்கேன் அப்படிங்கற மாதிரி நான் விஷயங்கள்லாம் எல்லாரும் 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 ஏமாறுறதா அந்த மாதிரியே ஏமரதான் என்ன ப்ரோ லைக் நம்ம ஏதாவது பண்ணிடுவோம் ஏதாவது ஜெயிச்சு ஏதாவது நடந்துடும் இப்போ ஒரு ப்ரா ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து சூப்பராக ஒன்று பண்ணிட்டோன்னு தோணும் இல்லை ஃப்ரம் ஃப்ரெண்ட்ஸை காட்டும்போது தெரிஞ்சவங்களை காட்டும் போது எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது ஓகே நல்ல ப்ராஜெக்ட் இதை எடுத்துகிட்டு போய் அப்ரோச் பண்ணால் ஒன்று நடக்கும்னு தோணும் நம்ம மூஞ்சி தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒன்று படம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு நிறைய படம் வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு நினச்சா கிடைக்கல ஒத்த தாமர் ரிலீஸ் ஆகி ஒத்த தாமர் நல்லா போனதுக்கு அப்புறமா இப்போ இப்போ நம்ம பாட்டு மூலிமா ஏதாச்சும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமான்னு பார்த்தா அதுவும் கிடைக்கல ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் ஏமா இருந்ததா இது இது நல்லா ஒர்க் ஆகும்னு நினச்சி அது நடக்கல காசு காசுல சில பிரச்சனைகள் அதுதான் ப்ரோ அது அது எல்லாருக்குமே நடக்கிறது தான் அது மாதிரி ஸோ அது எம்ஏரி எனக்கும் நடந்தது இன்னும் நிறைய ஆல்பம் சாங்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த கான்செப்ட்டில் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க நான் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கொடுப்பேன் நான் அதுக்கப்புறம் அது என்னென்னா ப்ரோ இல்லைன்னா இல்லைன்ற டேரக்ட் பதில் இருக்காது ஸோ பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்ற சோனே இருக்கும் அது வந்து ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கும் சிலர் பாட்டை எடுத்துப்பாங்க நம்ம பேர் போட மாட்டாங்க நம்மளுக்கு க்ரெடிட்ஸ் இருக்காது லிரிக்ஸ் எடுத்துப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் நடக்கிறது தான் ஏமாத்துறது சொல்கிறது அது எல்லாருக்குமே நடக்கிறது தான் பெரிய விஷயம் இது பிக் பாஸுக்கு முன்னாடி நிக்சனோட வாழ்க்கை எந்த மாதிரி இருந்துச்சு இதே மாதிரி தான் இருந்தது எந்த சேஞ்சஸும் இல்லைன்றது சேஞ்சஸ்னால் வந்து இப்போ நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் இல்லை அப்பயும் வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருந்தேன் இப்பயும் வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் இப்போ என்னென்னா ஈஸியாக ரீச் அவுட் பண்ண முடியுது கொஞ்சம் நம்மளை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க இப்போது இப்போ வந்து இந்த ஒரு டயர்னு வச்சுக்கலாம் ப்ரோ இந்த லெவலில் இருக்க ஆளுங்கள நம்ம லெவலில் காண்டாக்ட் பண்ணவே முடியாது இல்லை இந்த லெவலில் இருக்கவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணவே முடியாதுன்றவங்கள இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை ஈஸியாக எல்லாரும் காண்டாக்ட் பண்ண முடியுது நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வச்சிருக்கேன் இப்படி பண்ண போகிறேன்னு சொல்லி அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ண முடியுது அவங்களோட ஐடியாஸ் கேட்க முடியுது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு மற்றபடி ஓக்கா வந்து நான் முன்னாடி எப்படி இருந்தாலும் அது அப்படி தான் இப்போயுமே இருக்கேன் அப்படியே அந்த பாட்டு ஒரு நல்ல பாட்டிங்கன்னு வைங்களேன் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் நடராஜனை நாட்டியமாட தெரியாதுன்னு சொன்னவையா பூரம் பேசிடும் பூராளிகள் இருந்தும் பூலன் அடுங்கிட ஆடிடப்பா தினம் மாறும் பிற மனிதரின் குணங்களில் காணும் சுயநாளம் கொண்ட சிந்தனைகள் யாவும் உன்னை சுமந்திடும் படி என நாமும் ஏறி பார்ப்போம் வா அப்பா என்ன சொல்லியிருந்தாரு பாட்டெலாம் கேட்டு பாட்டு அவர் வந்து அந்த டைம் அதான் ப்ரோ எல்லாருமே சொன்னது தான் இந்த டைமில் இந்த பாட்டை ரிலீஸ் பண்ணால் யாருக்குமே தெரியாது ஒன்றையும் தெரியாது நீ பேசுகிறதும் லைக் யார் இவன் ஏன் இதை பேசிகிட்டு இருக்கான்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டைமில் இது ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய பாட்டுங்க ஸோ இந்த பாட்டு இப்போ பண்ணாத இப்போ ஒத்த தான் ஒரு நல்லா இட்டாச்சு இல்லை அந்த மாதிரி கமர்ஷியலாக ஏதாச்சும் ஒரு பாட்டு பண்ணு அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் நான் தான் இல்லை இந்த பாட்டில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன் இதை பண்ணணும் எனக்கு இதை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி பர்சனலாக இந்த பாட்டோட ரொம்ப கனெக்ட் இருக்கு எனக்கு அதனால் அதை பண்ணணுன்ட்டு இருந்தேன் ஆனால் அது அவங்களாம் விருப்பப்பட்ட மாதிரி அது அப்படி தான் நடந்துருச்சு அது ரிலீஸ் பண்ணவே முடியல
உண்மையில் ப்ரோ அது இப்போ அது வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் சொல்லி கமல் சார்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல இப்போ அவங்க சொல்கிற அந்த கிரிட்டிசிசம் நம்ம எல்லாருக்குமே குறை இருக்கும் எல்லா மனுஷனுமே குறை கண்டிப்பாக இல்லாத மனிதனே இருக்கும் அப்படின்னா மனுஷனே கிடையாது ஸோ அப்படி அந்த குறைகள் வந்து கரெக்டாக ஒருத்தவங்க சுட்டி காட்டுறாங்க அப்படின்னா அவங்க நல்லது இவன் நல்லா இருக்குன்றதுக்காகவோ இல்லை இவன் குறை சொல்லுன்றதுக்காகவோ அது இரு கரெக்டாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் அதை நம்ம எடுத்து மாற்றிக்கிறோம் நம்ம நல்லா இருக்கும் நம்மளோட வளர்ச்சிக்கு அது ஹெல்ப் ஆகுன்ற பட்சத்தில் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் சிலர் இருப்பாங்க பேசணுன்னே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஏதாச்சும் சொல்லணுன்னே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அது நம்ம சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு ஒன்று எனக்கு என்ன பொறுத்தவரை நான் யோசிக்கிறது வேலை இல்லை ஒருத்தனை டைம் எடுத்து போட்டு ஒருத்தனை திட்டிட்டு இருக்கிறதுக்கு அது அது பண்ண வேணாம் அது அதுக்கு பதிலாக அவங்க அவங்க லைஃப்பில் ஏதாச்சும் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் முடியும் நம்ம நல்லதுக்காக சொல்கிற விஷயங்களை எடுத்துக்க வேண்டியதான் பேசணுமேன்னு பேசுகிறவங்க இன்னும் ஏதாச்சும் காரணம் வச்சு பேசிகிட்டு தான் இருப்பாங்க அவங்க நம்மளை பற்றி பேசுகிறதுனால அவங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று நடக்குதுன்ற பட்சத்தில் பேசுகிறாங்க அப்படி நடக்கிறதா அவங்களுக்கு சந்தோஷமாக நடந்துட்டு போட்டோம் ஓகே ஏன்னா அது பெருசாக காது கொடுக்குறது ஓகே பொதுவாக வந்து இப்போ நீங்கள் உள்ளே இருந்தீங்க ரொம்ப நாள் உள்ளே இருந்தீங்க அந்த டைமில் வந்து நமக்கு தெரியாதுல்ல வெளியில் என்ன நடக்குது ஏது நடக்காது ஸோ வெளியில் வந்து இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நீங்கள் உங்களுக்கு எது ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு என்னடா இப்போல்லாம் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு எதெல்லாம் தோணுச்சு இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து நான் பிக் பாஸ் பார்த்துட்டு போனேன் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சீசன் அந்த லாஸ்ட் சீசன் சிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போனேன் ஏன்னா உள்ளே போய்ட்டு நான் சீசனே பார்க்காம இருந்தேன்னு சொன்னால் நல்லா இருக்காது ஓகே இன்ஸ்டாவில் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் பட் சீசனாக நான் பார்த்தேன் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு போனேன் லைக் ப்ரிப்பேர்னா இவ்வளோ இப்படி தான் இது இப்படி நடக்குதா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு போனேன் நான் வெளியே அது மூலியமாக வெளியே ஒரு இம்பாக்ட் ஒன்று நடக்குது இங்கே இப்படி ஒன்று நடக்கிறதுனால வெளியே இப்படி ஒன்று நட ரியாக்ஷன் ஆகுதுன்றதை நான் யோசிக்கவே இல்லை ஆகும்னு ஓகே வெளியே வந்து பார்க்கும்போது அது இவ்வளோ பேர் இதை பற்றி பேசுகிறாங்களா இவ்வளோ பேர் அதை பர்சனலாக எடுத்துக்கிட்டு இவ்வளோ கனெக்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் எவ்வளோ நெகட்டிவ் எல்லாருமே நெகட்டிவ்னு சொன்னாலுமே ஈக்குவலாக ஆறு அதை விட அதிகமாகவே லவ் இருக்குதுன்றதும் நான் இங்கே சொல்லி ஆகணும் நிறையவே இருக்குது ஃபேன்ஸுமே அது கேட்ட மாதிரி இருக்கும் திட்டுறது வந்து ஒருத்தனை பார்த்துரு பிடிக்கல போட அப்படின்ட்டு போயிடலாம் ஒருத்தனை ரசிக்கணும்னா அது கஷ்டம் எவ்வளோ எவ்வளோ லவ் காட்டுறாங்க எவ்வளோ பேர் என்னோட வேலை செய்கிறவங்களுக்கு அவங்கள மென்ஷன் பண்ணிலாம் அவங்க கூட இருக்கிறதுக்கு நீ ரொம்ப நன்றின்னு சொல்கிறாங்க எங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் அவங்களுக்கு தெரியாது ஓகே ஆனாலுமே வந்து அவங்கள்ட்ட போயிட்டு என்னோட இருக்கிறதுக்கு நன்றின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதில் என்ன மாதிரி இல்லை உள்ள அது அது கிடைக்கிறதுக்குலாம் கொடுத்து வச்சோம் ப்ரோ அது அதை யோசிச்சுட்டு போனாலே போதும் ப்ரோ இதெல்லாம் மைண்ட்லேயே இருக்காது ஸோ மெயினாக இந்த ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு என்னால் இப்போ கூட அக்செப்ட் பண்ண முடியல ப்ரோ மிஞ்சி போனால் எக்ஸாக்டாக இவன் பண்ணிட்டான் இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து உள்ளவன் பண்ணாத வேலையா உள்ளவன் பண்ணாத வேலையா இப்படிலாம் இல்லை அவங்க வந்து எக்ஸாக்டாக பாயிண்ட் பண்ணி என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு நாள் இருக்கும் அந்த நாளுமே வந்து தப்புன்றதை நானே ஒத்துக்கிட்டு அது இனிமே லைஃப்பில் நான் பண்ண போகிறது இதோட எனக்கு அது ஒரு நல்ல லெசன் அது இத்தனை பேர் விமர்ச வச்சுருக்காங்க அது இப்போ தப்புன்றது ஃபீல் ஆகுது அதை மாற்றிக்கு தான் போகிறோம் ஸோ பர்டிகுலராக இதை யோ நான் இதை யோசிச்சு ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் எதை வச்சுமே ஃபீல் பண்ணலை நான் பண்ண ஆமாம் இந்தந்த விஷயங்கள் தப்பு அது இனிமேல் பண்ணக்கூடாதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டேன் மற்றபடி ஐயோ இது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இதே இப்படி யோசிச்சுட்டாங்களே அப்படின்னாலும் இன்னொன்று நிறைய டேர்ம்ஸ் நான் பேசுகிற டேர்ம்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு நான் பேசுகிறது ஒன்று அவங்க எடுத்துக்கிறது ஒன்றா இருந்தது உள்ளேயே அந்த பிரச்சனை இருந்தது நான் வந்து ஐயோ சம்ம சைக் அப்படின்னா என்னோடய ஸ்லாங்கில் சைக்குன்றது வந்து நான் ஒரு அவங்கள எக்ஸ்ட்ராடினரி நார்மலான ஆள் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவேன் அது அவங்க கேட்குறவங்க வந்து அவங்க சைக்கோவா அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சில டேர்ம்ஸ் என்னோடய வக்காபுலரி வந்து சில பேருக்கு புரியாமல் இருந்தது ஓகே அந்த மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாசிட்டிவ் கமெண்டில் ஏதாச்சும் கமெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ண முடியுமா நம்ம நான் வெளியே வரேன் வெளியே வந்த உடனே அங்கே அந்த டீமில் இருக்கிற ஒருத்தர் நம்மளை கூப்பிட்டு போய் ஒரு ஹோட்டல் ரூமில் வச்சுப்பாங்க அந்த ஒரு நாள் அந்த ஷோ டெலிகாஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஓகே அந்த எபிசோட் அப்புறம் தான் அனுப்புவாங்க அந்த கூட இருந்தவரே வந்து என்ன எம்எல்ஏ அவ்வளோ லவ்வாக இருந்தார் அவ்வளோ விஷயம் சொன்னார் இந்த மாதிரி இவ்வளோ இப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு ஆனால் நீங்கள் நல்லா வே பண்ணிங்க உங்களுக்கு நிறைய தரம் இருக்கு இந்தந்த விஷயங்கள் மாற்றிக்குவாங்க சூப்பராக வருவீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க நிறைய ப்ரோ நிறைய ஒன்று ரெண்டுலாம் இல்லை நிறைய லவ் லைக் நீங்கள் நான் உனக்கு இன்ஸ்டாவில் வந்து மெசேஜஸ்லாம் வந்து வேறு வேறு ஊரில் இருந்துலாம் வரும் ரிஸ்ஸு பெருசாக டைப் பண்ணி அனுப்புவாங்க அவ்வளோ சொல்லியிருப்பாங்க நம்மளுக்கு ஞா அப்போ தான் ஞாபகமே வரும் உள்ள நம்ம இவ்வளோ விஷயம் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லி அதை அவ்வளோ நியோ
நீ யாரு என்ன உங்களை தெரிஞ்சுப்பாங்க ஒரு மெயினாக அது நான் அப்படின்னா நினைக்கிறேன் உங்கள் மைண்டை தெரிஞ்சுக்கிறது பேசிக்காக அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது அந்த மாதிரி ஆட்களாக பார்த்து அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்போலாம் அப்படி ஒன்றும் ஸோ பேசி உங்கள் மைண்ட் தெரிஞ்சுப்பாங்க சார் ஓகே ஆடிஷன் போனீங்க அட்டன் பண்ணிங்க அப்புறமா செலக்டட் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தெரிவிச்சிருப்பாங்க அப்போது வந்து என்ன என்னவாக இருந்துச்சு உங்கள் ரியாக்ஷன் அண்ட் உங்கள் மைண்ட் செட் நாளைக்கு தெரியாமல் இருந்தது ஓகே உள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் முன்னாடி வரைக்குமே தெரியாமல் தான் இருந்தது சொல்கிறோன்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க சொன்னதுக்கப்புறமா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பிக்பாஸ் விட்டு வெளில வந்ததுக்கப்புறமா யார் கூட நல்ல ரேப்பில் இருக்கீங்க எல்லாரோடையுமே நல்ல ரேப்பில் தான் எல்லாரோடய எல்லாரோடய நல்ல ரேப்பில் தான் இருக்கேன் என்னென்ன ப்ரோ உங்களுக்கு பாட்டு ஒன்று ரிலீஸ் ஆகுது பாட்டு ரிலீஸ் ஆகுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் முன்னாடி என்ன போயிட்டு இருக்கு கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கியா அதான் ஹெல்ப் வேணுமானு சொல்லி எல்லாருமே ஃபோன் பண்ணிக்கிறாங்க பார்த்து அந்த இதில் கூட வந்திருந்தாங்க அவங்க மட்டும் இல்லை அதான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து அன்னைக்கு அவங்க அவங்க மட்டும் தான் வந்திருக்காங்கன்றதுனால அவங்க மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னு கேட்டால் இல்லை அவங்க நேரில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க மற்ற எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க எனக்கு கால் அதனால காட்டிட்டு இருக்க முடியாது ப்ரோ எல்லாத்தையும் போய்ட்டு என் பேர் காலேஜ் டீம் இருக்கேன் நான் இவங்க ஃபோன் பேசினேன் இவங்க என்கிட்ட இதெல்லாம் சொன்னாங்கன்னு நான் சொல்லவா முடியும் ஆனால் பேசினாங்க என்கிட்ட பேசினாங்க அவங்க ஃபோன் பண்ணி ரெண்டு நாள் அதான் ப்ரோ அவங்க வந்து அவங்க அப் லைக் நான் நான் ஒரு பாட்டு பண்ணுறேன் அப்படின்றது இல்லாமல் அந்த முரோடு இருந்த ஒரு பையன் அவங்க வந்து ஒரு பாட்டு பண்ணுறான் போது அதை வந்து அவங்க எவ்வளோ பெருசாக பார்த்தாங்கன்றது அவங்க பேசுனதுலேயே அவங்க சொன்ன அட்வைஸ்லையுமே எனக்கு புரிஞ்சுது கான்செர்ட்டை பார்த்து தான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இம்பாக்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு உருவாச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த கான்செர்ட் கல்ச்சர் வந்து நிறைய இடத்துல விஜயன்டினி வைபா இருக்கட்டும் ஏ ரஹ்மான ஹரிஸ் ஜெயராஜ்னு எங்கே பார்த்தாலும் சம்ம வைபா ஆல் ஓவர் இந்தியா ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு அப்படின்ற மாதிரி பரவிட்டு இருக்கு ஸோ ஆமாம் உலகமே துபாய் கிபாய் அங்கே எங்கேன்னு போயிட்டு இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்தா போவீங்களா இல்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கா உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கா பண்றதுக்கு நான் சொல்லி இத பார்த்தா ஸ்டார்ட் ஆச்சு மாதிரி நடந்துராதுன்னு படம் அப்படி இப்படி எங்க எங்கயோ போய் கடைசில திரும்ப ஆசைப்பட்ட விஷயத்துக்கு வந்துருக்கு ஒண்ணு இருக்கு இன்னும் நிறைய பாட்டு பண்ணனும் அத எல்லாமே கான்செப்ட் பண்ணனும்ன்றது ஆசை இந்த நடராஜன் பாட்டுலாம் கான்செப்ட்ல பாடும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படி யோசிச்சிட்டே தான் எழுதுன நிறைய சோ கண்டிப்பா பண்ணுவேன் நடராஜன் நாட்டியம் வீடியோ ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அது எல்லாருமே போய் பாருங்க அந்த பாட்டோட லிங்க் இந்த வீடியோல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு சோ மறக்காம பாருங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க என்னோட ஓன் யூடியூப் சேனல்ல என்எக்ஸ் யூடியூப் சேனல் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு உங்களோட சப்போர்ட்லாம் வேணும் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ இவ்வளோ நேரம் இருட் ஆகிடுச்சு ஓரளவுக்கு இவ்வளோ நேரம் வீட்டிலேருந்து அப்படி ஒரு வாக் போயிட்டு இங்கே வரைக்கும் உட்காந்து இவ்வளோ நேரம் எங்கள் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி இருந்து கிளம்பி என் வீடு வரைக்கும் வந்து என்னோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்கள் சினிமா கனவுகளை சிறகடிக்க டவுன்லோட் நவ் லெட் ஃபேம் ஆப் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஆல் கேன்சர் விசிட் மிராக்கிள் இன்டகிரேட்டட் ஹெல்த் சென்டர்